আমেরিকার ছোট্ট একটা কথা বলি জিকির পারপাসে আমার আমার নিজের হার্ডের বুকের বাম দিকে মাঝে মধ্যে একটু পেন হয় একটু ব্যথা হয় তো পৃথিবীতে হার্ডের সবচেয়ে বড় বড় চার পাঁচজন ডাক্তার আছে এর মধ্যে একজন মিশিগানে থাকে ডাক্তার এই বিগ সিটি বিরাট বড় শহর ওখানে থাকে তো আমি বছরে একবার আমি আমেরিকা গেলে ডাক্তার এটে আমার একটা প্রোগ্রাম হয় একটা না তিন দিন একটা বড় মসজিদ এর আলাদা ইতিহাস আছে আজকে বলার সময় নাই আমি আরেকদিন শোনাবো এই যে বিরাট বড় মসজিদ এটা একটা ইতিহাস আছে এটা একদিন শোনাবো মার্শাল্লাহ বলে আমি মূল কথা বলে বলতে চাই সেটা হলো ওখানে ওই হার্টের বড় ডাক্তার তিনি থাকেন আমি কিছুদিন আগে উনি মুসলমান হয়ে গেছে মারহাবা বলে তা আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে দেখা করতে গেলাম তো ফর্মের মধ্যে আমি লেখলাম মৌলানা মীর হাবিব রহমান বাংলাদেশ তো আমি গেছি পরে আমার ডাকাইছে ডাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি আরি ও মৌলানা তুমি কি মৌলানা আমি বললাম ইয়াস আরি ও রিড দা হলি কোরআন তুমি কি কোরআন পড়েছ আমি বললাম ইয়াস তো তিনি বলতেছে কোরআন যদি পড়ে থাকো তাহলে আমাকে হাট দেখাইতে কেন আসছো হাট এর অসত্য কোরআনের মধ্যে আছে প্রথম প্রথম কথাটা আমি বুঝতে পারি না তো তিনি নিজেই বললেন আলা বিজিকিরিল্লাহি তাতমা ইন্দুল কুলু মালানা তুই মাঝে মধ্যে একটু জিকির করলো জিকির করলে হাট মজবুত থাকবে সিকিরের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে এরা আমারই বয়ানটা শুনুক ঠিক কিনা বলে আমি বললাম ডাক্তার তুমি যে টুকরাটা পড়ছো এটাকে আমি পড়ব তো বেটা তো আর সুর জানে না আমি একটু সুর দিয়া পড়া শোনাইলাম আলাম বিধি কিরিন লাগি শোনার পর একটা মারানা বেরি টেস্টি বেরি টেস্টি তুমি আরেকটু পড়ো তো আমি এই সরে আলহামদুল সুরা পুরাটা শোনাই দিলাম শোনবার পরে বললেন আমার ভিজিটের অর্ধেক টাকা তোমাকে কনসিডার করলাম পাঁচশো ডলার ভিজিট আড়াইশো ডলার নিচে আর আড়াইশো ডলার আমারে মাফ করে দিছে আমি বললাম কি কারণ হোয়াট ইজ দ্য কজ কেন তুমি কনসিডার করলা কার তুমি আমার এ কোরআন তেলাবত করে শোনাইছো সেই জন্য মনে মনে কে আই রে আর একটা সুরা যদি শোনাই থাকতাম পুরাটাই মাফ হইত না কিন্তু ঘটনা তো ফিনিশ হয়ে গেল নবীর মা বলেন আমার জ্ঞান ফিরে আসলে আমি দেখি আমি আমার সন্তান প্রসব করেছি আমার বাচ্চার গায়ে পোশাক পরানো নবী বলেছেন পোশাক পরিতে অবস্থা আমি জন্ম নিয়েছি একসাথে বলেন আমি শুনবো নবী কি উলঙ্গ কেউ যদি বলে আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখেছি এই ধরনের গাজা ঘুরি কথা আপনারা মানেন জোর এখন মানেন আমি নাম বলবো না আড়াই বছর পর্যন্ত আমি শিশু নবীকে পালছি আমার স্তনের দুগ্ধ পান করেছে আমার কলিজার টুকুরা কিন্তু মোহাম্মদ এত জোরে চিৎকার মারতেন আমি তার বস্ত্র খুলতে গিয়ে ভয় পাইতাম আমার ভয় লাগতো না আমি খুলবো না
नबी की उल्लंघ माझे मध्ये किसे चला कथा चले आसबे हृदय विदारक आर तखन जदी कोनो मते आपनर चोखेर कोठा भिजे जेते पाले ए गुलाम आमेर जने बस्ता भरती पानी लागे ना एक जर्रा चोखेर पानी जदी आमर कोना बांदा बांदी चोखेर मध्ये एसे जाय जीवनेर गुनाहर कथा बने करे इनल्लाह यगफिरुज जुनूब जमीया आमी सब गुना माफ करी फेली Allah Akbar bolo Amar dikhe nazar kore thakben ami koto gun dhore kotha boltechi aro kichu kon bolbo apnader koshto hocche Maulana Maruf billah boleche ar chona ektu dhirgho hobe second bokta ashe nai second bokta ta shoh ami ami shuru korchi obeder ta shoh apnar achen to আমি সবমাত্র শুরু করেছি আচ্ছা একটা কথার উত্তর দেন রাসূলের প্রশংসা করে শেষ করা যায় বাদাজ খোদা बुजुर्ग তুই কিস্সা মুখতাসার আল্লাহর পরে যার স্থান তিনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আপনাদের কষ্ট হচ্ছে না কোনো পেরেশানি না দূর চিন্তা না সিগারেটের নেশা হইছে না আমি জানি কিছু লোক আছে আধা ঘন্টা অন্তর অন্তর সিগারেটের নেশা হয় আধা ঘন্টা অন্তর সিগারেট টানা দিলে এর পেটটা ফুটবলের লাইন ওসব হয়ে যায় এই বারে আবার মাসখানে বইছে শয়তান কয় যেভাবে স্টার দিছে রে কবে শেষ করে কেন জানে বাড়ি আয় একটা টান দে শরীর যত হইবে এবার একসাথে বলেন শয়তান আমাদের বন্ধু না শত্রু আলাম আহাদি ইলাইকুম আমাদের শত্রু ঠিক কিনা বলো শয়তান কয় মোনাজাতের দরকার নাই বাড়ি আয় কারণ শয়তান জানে কিছুক্ষণ পরে মরানো যখন হাজার হাজার লোক নিয়ে কান্নাকাটি করতে থাকবে এ লোকটার জীবনের সমস্ত গুণা মাফ হয়ে যাবে সেই জন্য সে যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন দাঁড়িয়ে আছেন তো দাঁড়িয়ে থাকেন বসে আছেন তো বসে থাকেন দাঁড়ায় ওয়াশ শোনা যায় আছে বসার যদি কোনো জায়গা না থাকে যায় আছে টুপি ছাড়াও নামাজ হয় টুপি ছাড়াও ওয়াশ শোনা যায় আছে তো টুপি রসুলের সন্নত কি না হ্যাঁ বলো সন্নত কি না দাঁড়িয়ে আছেন দাঁড়িয়ে থাকেন ওই দিকে যারা দাঁড়াইছেন একটা কাজ ভালো হয়েছে ওদিকে ঠান্ডা বাতাস ভিতরে আর ঢুকে না এটা পর্দার কাজ হয়ে গেছে তবে অনুরোধ থাকবে মনে জাত না দিয়ে যাবেন না একটু যে কি করি আমি বলবো আমি বলবো আমি বলছি চাইছি আমার ভাইরা আমার ভাইরা আমার দিকে থাকা নবী বলেছেন বাইস্তুমালভূষান পোশাক পরিহিত অবস্থা আমি জন্ম নিছি মখতুনান খতনা করা অবস্থায় নবীর খতনা কে করাবে নবীর লজ্জাস্থান কে দেখবে দেখবে কে সেই জন্যে খতনা অবস্থায় আমি জন্ম নিয়েছি এবার বলেন নবীর সাথে কোনো তুলনা হয় কোনো তুলনা হয় না নবী ঘর থেকে বের হলে প্রতিমধ্যে স্থানজার হাজত হলে মনে মনে ভাবতেন আমি স্থানজা করব নবী নজর করে দেখতেন 
আশেপাশের গাছগুলো দৌড়ে এসে নবীকে পর্দা করে দিয়েছে নবীর মা বলেন আমার গর্বে তখন মোহাম্মদ সাল্লি সালাম আমার সন্তান তখন আমার গর্বে আমি রাস্তায় বের হলে একের সব বিশুদ্ধ আলোচনা কোন ভেজাল নাই মারহাবা বলেন নবীর মা মেনা বলে আমার গর্বে আমি সন্তান আমি ঘর থেকে বের হলে আমার পায়ের নিচে পাথর পরে গেলে পাথর মুমের মতো নরম হয়ে যেত নবীর মা আরে নবী নবী তো আছি নবীর মাকে রিসপেক্ট করে সম্মান করে নবীর মা বলেন আমি বালটি রশি নিয়ে যাইতাম কুবের দলে পানি আনতে অন্যান্য মহিলা কুবের অতল তলদেশ থেকে কত কষ্ট করে দেখতাম পানি উঠাই নিয়ে আসে কিন্তু আমি যখন কুবের দলে যাইতাম আর আমি কুবের নিচে নজর দিতাম অন্য মহিলারা কত কষ্ট করে পানি তুলতো সেটাই না কিন্তু রে আমি যখন কুবের দ্বারে যাইতাম আমি নিচে নজর দিতাম বাঘ লইতাম তখন আমি দেখতাম কুবের নিচে রে পানি ঢেউ মারিয়া আমার সামনে চলে আসে পানি আনতে আমার কষ্ট কোন কাজ করতে কষ্ট বের হলে বলতেন সাহাবিরা বলতেন কি নবীজি আপনাকে কে সালাম দেয় কোন মানুষ দেখি না জন দেখি না চতুর্দিকে পাহাড় পর্বত বৃক্ষ তরতা নবী বলতেন পাহাড় আমাকে সালাম দেয় বৃক্ষ তরতা আমাকে সালাম দেয় আল্লাহ আকবর বলেন বনের হরিণ নবী কি চিনল দেখেন এই আমি আজকেও সকালে দুটি হাদিস উল্লেখ করেছেন হরিণীর ঘটনা কিছু বক্তারা নাকি বলতেছে হরিণীর ঘটনা কই পাইল আরে কই পাইলাম তাহলে আমার সামনে আয়ো ঠিক কিনা বলেন উল্লেখ করেছেন আমি দুটি আপনাদেরকে শোনাবো এখন অর্থ করব এই একটার মধ্যে আছে এহুদি হরিণ শিকার করে গাছের সঙ্গে বেঁধে সে তার কাজ করতেছে রসুল আরাবি তখন সে পথ দিয়ে যাচ্ছেন হরিণ হুজুরকে বলতেছে নবী গো আমাকে একটু আমাকে একটু ছেড়ে দিতে পারেন যারা বেশি বেশি করে সুবাহ আল্লাহ পাঠ করবে কেমতের দিন মিজানের পাল্লায় ওদের ওজনকে বাড়ি করে দেওয়া হোক নবী গো একটু বলবেন আমি কষ্ট পাচ্ছি একটু সময় যদি নিয়ে দেন আমি যাবো আমার বাচ্চারা দুধ পান করবে 
আমি আবার চলে আসব আমি আপনাকে কথা দিলাম বুঝতে আসতে পারে হরিণীর কথা নবী কেমনি বুঝলো এইটাও বুঝাই দাম লাগবো হরিণীর কথা নবী বুঝে না শক্তি দান করেছে এটা হাজার সালমান আলী সালামের মর্জে যা ছিল তা আমি এক কথায় উত্তর দিয়ে দিই দুনিয়ার সব নবীদেরকে আমি আগেই বলেছি আমার একটা কথা বুঝতে গিয়ে মিস করবেন না আমার দিকে নজর করে থাকবেন এক ঘন্টার মতো হয়ে গেছে আমি কথা বলতেছি আমি আর আধা ঘন্টা বলবো তারপরে আমরা একসাথে জি বলবেন না এইসব বলবেন না আপনি পারবেন কথা বলতে না আপনার বয়স একাশি আমারও একাশি সমান সমান হাজি হাবিবুল্লাহ কয় না ছেড়ে দিলে চলবে না আমি তো বলতেছি ছেড়ে দিছি আপনাদেরকে বলতে পারেন কি মুনাজাত করবা যুক্তিবাদী আমাদের জন্য আমার সঙ্গে যারা হাত তুলবে এদেরকে আল্লাহ সোনার মক্কা মদিন আছে আর নসিব করে দিয়ে এই দোয়াটা আমি করব। অনেকে আবার আমারে বলে দোয়া তো করলেন আমি তো কইলাম এখন টেয়া দিব কেটা আমি কবুল হইলে টেয়া লাগে না আমার এক ছাত্র টাইটেল পাস করছে গ্রাম অঞ্চলে ইমামতি করে বেতন পায় তিন হাজার টাকা ইমাম গো বেতন আবার বাড়াই দিবেন নি হুজুর করছে কোনো কায়দায় ঠকাইতে লিও খালি হাতিয়া খালি কম দেয় খালি কম দেয় আমার জীবনে কত ঘটনা ঘটছে একটা কমু আমি মনে মনে কই তিরিশ চল্লিশ এর কম দেয় এরপরে আমি তো একটা বসে ঘুরি না কোনো সময় ঘুরি না বাসায় নিয়া বেগমের কাছে দিয়া দিই বেগম এগুলি জমায় সিনেমা দেখা যাবে না ঠিক কি না পর্দা ছাড়া চলা যাবে না আমি টাকা পয়সা করি না আমারে কয় কোথ থেকে ওয়াচ করেছ আমি কেন এত কম টিয়া কেন আমি কই বস্তা পড়তি টিয়া তারপরে তিন হাজার টাকা বেতন ভাই আমার ছাত্র হস করতে গিয়ে দিই হ্যাঁ হস করতে গেছে আমি বলো না কেউ হুজুর আমি বেতন কত কয় তিন হাজার কেমনি আইলা কামনি না কইছেন আমি কবুল হইলে পয়সা লাগে না আমার মসজিদের একজন মুসলমি ধনী মানুষ হস করতে যাবে আমাকে খবর দেয় নিয়ে বলছে এমন সাহেব আমি হস করতে যাব ওদের মাসলা টাসলা বুঝি না আপনি আমার সঙ্গে যাবেন আপনার এক টাকা ও লাগবে না বসে থাকেন আমি মনের রাতে আজকা এই কথাটি বলবো আল্লাহ যারা যারা আমার সঙ্গে হাত তুলছে এদেরকে সোনার মক্কা মদিনা জিয়ারত নসিব করে আমার বাড়ি দূর জমছে আপনি একটু বলেন আমাকে ছেড়ে দিতে জানলায় দিতে বাচ্চা আছে ক্ষুধা আর তো আমি যাবো দুধ পান করে চলে আসব আমি কথা দিলাম মিস করব না যদি মিস করি তাইলে গর্ভবতী দশ মাসের গর্ভবতী মহিলা তার বাচ্চা পেটে করে যে পরিমাণে কষ্ট পায় এর চাইতে বেশি কষ্ট যেন আল্লাহ আমাকে দিয়ে দেয়
नहीं मान ले धीरे हरिणी दूटे बाच्चा ऐड़े दाओ दूध पान कर चले आस शिकार कर दूधपान कर चले आस तुम बड़ एक पागल तुम पागल अल्लाह बोलें ठीक तुम कथा मत से दिल नजर बंदी अवस्था रेखे जार चेहरा देखने तो चो हराम चित्कार मेरे नबीर कदम मुबारक जड़िए तुम नबी ना तुम निश्चय नबी तुम निश्चय नबी हरिन्नबी की चेने ठीक क्या सर्प नबी की चेने बोले फिली तीन चार मिनट मध्य बोले फिलबो शर्त मुसाफेम एक दिन वाज करते चले जाब अपेक्षा करते थकबो करते थकबो नबी आसबे तरह मुखमंडल देखो हमारे तो जो गुण हराम समस्त गर्त गुरी बंद कर दिए एक गर्त निजे पायर मोड़ा दिए बंद कर बस मानुष पायर मत मन बार बार बसारेक्षा बस 
चोखे गारे भरे गल शत्रु ढुके दुष्पन ढुके स्वर्पे आगत कर प्राण मरे नबी के देखे पुनर गर्तर भापे चले ग संगे संगे पानी कभी चिन्हे नई बोले घुमा सूर्य स्तमित हो ग संगे समय दिल सूर्य रे हमारे आसर पड़े नहीं आरोप उठो आसर पड़ने पुनर स्तमित हो जाए पूर्णिमार चाँद छो से पूर्णिमार चाँद रे गोटा कत सबीदे कहीं मीनाय बसे आबू जाहल से पद दिया जा अबू जाहल कैरेक्टर छो नबीर देख ली क्रिटिसाइज करत ठाकटा करत क्रिटिसाइज करत बोलत तुम्हारे क्या लेगे नबी बनइब तुम्हें मूर्ख मानूष एक साथ ही बोलें तुम्हें कत सब एक साथ ही बोलें नबी की मूर्ख छात्र उस्ताद देखले सिंहर मत बाघे मत बता ठीक क्या छात्र गलार मध्य माफलार 